Tukae kwa mani ya buwana. Mnamo talehe kuminamoja, kuminambili, mwezi huu, 
Tunashukuru tena kwamba umekubali mwito huu rasmi kwa ajili ya kuja kutufungia kambi letu ambalo limetimiza sasa siku ya saba leo na tunatambua kwamba unayo majukumu mengi na hata hivyo imekuwa shida sana kukupata Mungu akubariki. Ndugu wa shiriki mheshimiwa mgeni rasmi alitakiwa asije kabisa. Naomba hili niliweke sawa. Hata kuwepo hapa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na akitoka hapa ana, ana muda usio zidi dakika 20 tu atakuwa anaondoka. Kwa hiyo naomba nimkaribishe Mr. Ngwada kwa ajili ya kusoma risala fupi ya taarifa ya kambi letu hili la siku saba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila kupoteza muda kwa sababu mheshimiwa mkuu wa wilaya ana a, safari ya haraka nitasoma kwa haraka risala hii. Risala fupi kwa mgeni rasmi mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilolo, Asia Abdala wakati wa kufunga mkutano wa makambi kanda ya Ilula yanayofanyika katika kiwanja cha kanisa la Ward Adventista wa Sabato mtua tarehe ya 19 mwezi wa 9 2020. Utangulizi Ndugu mgeni rasmi mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilolo awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wingu wa rehema zake kutupatia uhai hadi kufikia katika siku hii ya leo ya kuhitimisha siku kuu ya vibanda lakini tunakushukuru tena kwa dhati kabisa wewe binafsi kwa kuendelea kuonyesha upendo wako kwetu kujumuika pamoja nasi katika ibada hii ya leo ambayo kwetu sisi ni siku kuu kubwa sana kwa kuzingatia maandiko matakatifu yani biblia katika kitabu cha kutoka 28 mstari wa 8 na wa 11 ambapo katika mstari hii Mungu anaagiza binadamu wote yanawe Tunaamini kuwa kama ulivyo sema katika utuba yako ya ufunguzi wa makambi haya. Siku ya jumamosi iliyopita kuwa ni shauku yako siku moja uwe muumini kamili wa kanisa hili la wa Adventista wa Sabato. Nasi tunakukaribisha sana maana wewe ni mtu muhimu sana kwetu na mungu akubariki sana. Pia kama tulivyo sema katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu, lakini umekuwa ukitenga muda wako na kujumuika pamoja nasi. Huo ni upendo mkubwa sana kwetu, tunasema mungu wa kubariki sana na kukupa afya njema, hekima na busara katika uongozi wako, ili uendelee kutumikia wananchi wa taifa letu. Ndugu mgeni rasmi tunarudia kusema na kutambua kazi kubwa inayofanywa na mweshimi wa kiongozi wetu, mkuu eh, rais wa jamuri ya mungano wa Tanzania, Daktari John Pombe Magufuli, Mungu waendelee kumjalia hekima afya njema na uwezo mkubwa katika kuongoza nchi hii. Yaliyofanyika katika nchi hii ni makubwa kupitia uongozi wake kama tulivyosema katika risala yetu wakati wa ufunguzi wa mkutano huu ambao leo unaitimishwa. Sio jambo rahisi nchi yetu kutoka kwenye nchi maskini hadi kufikia nchi ya uchumi wakati. Tunaamini kupitia uongozi wake E, mbeleni tutakuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa kupitia uongozi bora wa kiongozi wetu na kusimamia rasimali za nchi hii. Ndugu mgeni rasmi e, tunaendelea kusema kanisa la Adventist wa Sabato itika, itikadi yake halifungamani na siasa za upande wa wote lakini halina budi kutambua ukweli kwamba nchi yetu inaongozwa na kiongozi mwenye weredi mkubwa na msimamizi anayepeleka nchi yetu mbele kimaendeleo na sisi Biblia inatufundisha kuwatii wenye mamlaka na kuwaheshimu maana wanajitaabisha kwa ajili ya ustawi wetu. Hivyo tunatambua kiongozi wa nchi hii ni kiongozi makini, msikivu na mcha Mungu na mpenda maendeleo pia. Na sisi tunaunga mkono juhudi zake na maendeleo makubwa yanayofanyika katika taifa hili. Lengo la mkutano, ndugu mgeni rasmi mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilolo Kama tulio sema katika risala ilio pita lengo la mkutano wa makambi huu kwetu sisi wa kristo ya natukumbusha kuwa mungu wali wana wa Israel kambi kwa, eh, kwa muda wa siku saba ili kuwa kumbusha kuwa yeye ndia lia otoa katika inchi ya utumwa na kuwapa ahadi ya kuingia kanani. Hivyo walipaswa kujifunza ukuu wa mungu na kumtolea mungu sadaka ya shukurani. Katika muda wa siku saba zilizo pita wa umini eh, Wa, wa, wa umini wote tunakiri kuwa lengo la mkutano limefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana maana tumehuishwa upya na kupata nguvu za kumpinga adui shetani na kwa kudhihirisha hilo ndugu mgeni rasmi 
kuna waumini zaidi ya sabina tano waliojiunga na kanisa hili kupitia ubatizo mkubwa uliofanyika jana huu huu ni ushuhuda tosha kuwa Mungu ameendelea kuwatoa watu katika kutoka dhambini na kuwapa wokovu ndugu mgeni rasmi mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilolo katika sherehe za makambi haya tumekuwa na program mbalimbali za kuikumbusha na kuelimisha jamii miongoni mwa waumini na wasio waumini ambazo zimeendeshwa na wachungaji kutoka sehemu mbalimbali wenye uzoefu mkubwa katika kuelimisha jamii sambamba na uimbaji makini wa nyimbo za injili zenye kumtukuza Mungu na kumsifu kwa matendo makubwa anayotutendea tunazo kwaya mbalimbali wenyeji na wageni kama tulivyosema katika alisala iliyopita tunayo kwaya katika kutoka Shinyanga Uh, uh, sauti ya jangwani na vikundi vya uimbaji miongoni mwa vikundi hivyo ni pamoja na kikundi maarufu sana hapa Tanzania uh, kinachotoka Dar es Salaam kinaitwa Sonda ya Dilu wote hawa wamekuwa mbaraka mkubwa sana katika makambi haya tunaamini jamii yetu katika maeneo mbalimbali imeelimishwa vizuri kwa kuwa mahubiri na mafundisho haya yamekuwa yakioneshwa mbashara katika vyombo vya habari jina la bwana lipewe sifa ndugu mgeni rasmi Uh, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilolo mkutano huu ulijikita kuelimisha jamii kiroho kimwili kiakili na kijamii pia ambapo lengo hilo limefikiwa kwa asilimia zote kama tulivyosema katika ufunguzi wa mkutano huu siku ya Jumamosi. Hivyo tukuhakikishie mheshimiwa mgeni rasmi kupitia mkutano huu idadi kubwa ya wananchi wako watakuwa wasikivu kwa serikali yako kwa kuwa ni wacha Mungu kupitia mafundisho yaliyotolewa katika kambi hili. Uwajibikaji kwa jamii ndugu mgeni rasmi mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilolo awali kabisa risala yetu tulikueleza kuwa kanisa la Wadi Vendisa wa Sabato lipo kwa ajili ya kuhudumia jamii hivyo mara zote limekuwa likijihusisha na kusaidia jamii kiroho kimwili na kiakili pia kiroho kanisa pia kupitia uongozi wake wa mkuta, uh, kupitia uongozi wake ufanya mikutano kama mikutano hii tunaifanya siku ya leo lakini kimwili tumesema kwamba kanisa letu limekuwa likisaidia jamii kama vile kutoa misaada kwa yatima na wasiojiweza na lengo hilo limefanikiwa pia kupitia uh, kambi hili kwa kushirikiana na kikundi cha uimbaji cha Sonda ya Dilu Aa, tulienda kuwatembelea yatima watoto wenye ulemavu na kupeleka mahitaji mbalimbali mbali katika kituo cha kulea watoto wenye ulemavu kule namba mbili Aa, ndugu mgeni rasmi shukurani mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa wilaya ya Kilolo tunakushukuru kwa dhati kabisa kwa msaada mkubwa uliotupatia katika sabato iliyopita uliahidi kwamba ungeweza kutoa msaada wa kilo mia moja za mchele pamoja na kilo hamsini za sukari tunakiri kwa dhati kabisa kwamba vitu hivyo vyote vimetufikia na hivyo e, ni uliongozwa na roho mtakatifu tu kuweza kutoa mahitaji hayo maana yalikuwa ni mahitaji yetu pia Mungu akubariki sana na kukuzidishia pale ulipopunguza Mungu akujaze Mwisho ndugu mgeni rasmi mheshimiwa mkuu wa wilaya Kilolo tunazidi kusema tunakushukuru sana kwa ajili ya kukubali wito wetu tena kulingana na umuhimu wako kwetu tuliazimia tufungue mkutano huu uh, tuliazimia ufunge mkutano huu na siku ya leo ufunge mwenyewe tungeweza kutafuta mgeni mwingine rasmi lakini wewe ni zaidi ya kiongozi umekuwa mama kwetu umekuwa ni ndugu yetu katika Kristo na Mungu akujalie zaidi na zaidi tunaamini siku moja baada ya maisha haya tuonane mbinguni tukifurahi pamoja tunakukaribisha sana kujiunga na kanisa letu Ndugu mgeni rasmi mwisho kabisa Uh, tunapenda kukushukuru kwa, tunapenda kushukuru kwa ya sauti ya jangwani kutoka Shinyanga na kikundi cha uimbaji cha Sonda ya Dilu kutoka Dar es Salaam hawa watu wamekuwa mbaraka mkubwa sana katika kambi hili kwa nyimbo zao nzuri zenye mguso wa pekee lakini pia wamekuwa wavumilivu sana na wanyenyekevu hakika hawa ni watu wa Mungu tunawashukuru wachungaji wetu wote waliohudumu katika kambi hili kwa mafundisho na mahubiri yaliyogusa mioyo yetu na hata watu wengi wameamua kujiunga na kanisa hili Tunawashukuru pia walimu wetu wa watoto nao wamekuwa mbaraka mkubwa sana kwetu bila kusahau vyombo vya habari walikuwa wanarusha programu hizi kwa za makambi haya tunasema Mungu awabariki sana mgeni rasmi baada ya kusema haya tukukaribishe ikiwa utakuwa una muda uweze kutoa na saa zako fupi na kufunga na kufunga mkutano huu rasmi karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi na Mungu akubariki mnasemaje jamani basi Sonda Adiru wakati mnasogea mgeni rasmi anaandaa kuongea machache kwa ajili ya risala naomba muongeze speed kidogo au tubadilishe 
Baada ya hapo baada ya mgeni rasmi kuongea sauti ya jangwani mtakuwa mnajiandaa naomba nyinyi mtembee na muda dakika zetu zimeisha kabisa. Lakini niongee machache wakati wa sunda hilo wanajiandaa. Jamani tulishawaambia na tunawaambia Bo, baadhi ya chakula tunachokula leo ni kile alicholeta mkuu wa wilaya. Tweni ya mbinguni itaondoka muda gani? Tweni ya mbinguni itaondoka muda gani? Tweni ya mbinguni itaondoka muda gani? Hiyo tweni ya mbinguni itaondoka muda gani? Maana watu wameacha maana watu magizo yako maana watu wameacha maana watu magizo yako maana watu wameacha magizo yako tunasafiri wo bila ya kujua habari za kuruni kwako ewe mokozi tayatazama ya ulimwengu Haya tufurahishi tukungoje wewe tunasafiri tunasafiri oh bila ya kujua habari za kuruni kwako ewe mokozi tayatazama ho ya ulimwengu haya tufurahishi tukungoje wewe why? 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 Kuchum kuchum. Kuchum 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 Safari ya kwenda mbinguni imefananishwa na gari moshi wapiga wote peni wa imbaji wakakuwa tiketi wa chungaji wabakio duniani wa shetani waini tiketi tweni safari waini tiketi tweni Safari safari ya kwenda mbinguni imefananishwa na gari moshi wapiga wote peni wa imbaji wakakuwa tiketi wa chungaji wabakio duniani wa shetani waitukutu tiketi tweni tukutu safari waitukutu safari tweni tukutu safari waitukutu tiketi tweni Safiri, oh Safiri, on a bana we, moja wa o. Safiri, on a bana chende, chumbinguni, oh Safiri, on a bana we, moja wa o. Safiri, on a bana chende, chumbinguni. naomba wapungie mkono watu wa Mungu. Katika tie yetu tuna mwenyekiti wa kijiji same friend Mr. Mataji. Ni vizuri mheshimiwa mgeni rasmi ajue kwamba watu hapo hapa tulikuwa naye nafikia mikaa same friend Mungu akubariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi karibu sasa kwa kusema maneno kwa ajili ya hili Mungu akubariki. Na na washukuru sana. Sabato oe. Oe. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah. Kwa hiyo nikaona hapa neno zuri ni Sabato oe. Yeah. 
Punga mikono hivi kwa sabato. Amina. Tumpungie mkono hivi Mungu. Amina. Na shukrani sana. Ah, ndugu zangu viongozi meza kuu, wachungaji wote, waumini wote mliokusanyika siku ya leo ma bibi na mabwana waandisho habari watoto wangu uh, tumsifu Yesu Kristu. Na washukuru sana kwa kuweza tena kukutana siku ya leo ikiwa ni siku ya saba tangu tumezindua makambi haya. Na Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu ni mwema, Mungu ni rahimu na Mungu akipenda jambo lake basi linakuwa. Na hivyo Mungu amependa muanze salama, muende na ibada salama, mtukuze Mungu salama, mpate mafundisho salama na hatimaye malize salama. Amina. Tumwimbie Mungu wetu sana. Amina. Kwa hiyo kwa maana hiyo na mimi nawashukuru sana sana uongozi wa Sabato na uongozi wa makambi haya wachungaji wote kwa kuweza kuwatunza wananchi wetu kwa sababu ni waumini wetu lakini kwangu mimi serikali na uwajibika zaidi kuliko nyie kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuweza kuwalinda hawa watu kwa siku saba wakabaki kuwa salama sijapata taarifa zozote za kuugua za magonjwa ya milipuko au za uhalifu au za mambo mengine kwa hiyo nawashukuru sana viongozi wa Sabato uh, mefanya ibada na hapa ninapoongea tunafanya ibada. Kwa sababu ibada ni nini? Ibada ni pamoja na mambo yote yanayompendeza Mungu. Na kukemea mambo yote yanayomchukiza Mungu. Kwa hiyo Mungu huko alipo mbinguni anajua kuna waumini wake. Tuko hapa tunaendelea kumkumbuka, tunaendelea kumtukuza na hivyo ataendelea kutushushia neema katika ardhi hii na katika makanisa ya Sabato na katika ardhi ya Tanzania. Tumtukuze Mungu sana. Amina. Kwa sababu Mungu anasema nisifieni ili na mimi niendelee kuwakumbuka. Sasa kama Mungu anasifiwa tuendelee kumsifia bila kuchoka. Amina. Hongereni sana kwa makambi na sambamba na viongozi ni washukuru sana wasaidizi wangu wa serikali uh, afisa tarafa vyombo vya usalama na viongozi wote wa vijiji na wananchi kwa ujumla kitu cha kwanza ni amani bila amani hapa msingeweza kufanikiwa na mimi ndo msimamizi mkubwa wa suala la amani katika wilaya kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kusema sitaki makambi katika wilaya yangu kwa sababu ninazozijua mimi kama kiongozi. Lakini hawa viongozi wametuwezesha, tumefanikisha na nawashukuru sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na wakati mwingine mkitaka kufanya makambi, karibuni tena. Na mnaweza msifanyie tena Ilula. Mkaja mkafanyia kule milimani mkumbane na baridi. Eh, muonje laza mbalimbali za mazingira ya Kilolo kwa sababu kuna ukanda wa baridi na kuna ukanda wa joto. Kwa hiyo mwenyekiti na viongozi wakati mwingine kama mnataka kufanya makambi njoni kule milimani mjionee kilolo na yenyewe kwa upande mwingine namna ilivyo. Na mmeniambia mene, kwamba mmefanikiwa, mlipata changamoto za maji za nini lakini nashukuru kama serikali tumeweza kufanikisha mmeweza kupata huduma zote muhimu mkiwa hapa. Kwa hiyo pia vya vile na washukuru sana watendaji ambao wamefanikisha yote hayo ni ibada ndugu zangu. Make bila maji watu hawawezi kupata pumzi. Tunapika kwa ajili ya maji, tunakunywa maji, tunafua maji, nini kila kitu ni maji. Kwa hiyo pamoja na ibada zenu lakini na sisi kama serikali tumeendelea kufanya kuingia kwenye ibada zenu kuhakikisha tunashiriki wote katika ibada hii nzuri sana. Tumwimbie Mungu. Na mmesema wapo watu ambao wameweza kuwabatiza, wameungana na sabato. Nilikuwa naongea na mchungaji mwenyeji hapo. Nikaambia mmewabatiza lakini mimi hamjafanikiwa kunibatiza. Kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo kwa hiyo mjio kwamba bado hamjakami mmefanya lakini bado hamjafanya sana. Muendelee. 
Hongereni sana. Kwa hiyo wale ambao mmeweza kujumuika na Sabato na nyie hongereni sana kwa sababu kisha kuwa mtu mzima wa maamuzi ya maisha yako unakuwa unayaendesha wewe mwenyewe. Unachagua kipi pumba, kipi mchele au kipi unataka au kipi moyo wako unataka. Kwa hiyo wa Sabato hongereni sana kwa kuendelea kuvuna waumini. Ndiyo, ongereni sana Na mimi Kama ambavo niliaidi Ni mejitaidi kufanya kile ambacho niliweza kuwaidi Kwa sababu mungu hawapendi wanao waidi na kuto kutimiza Kwa hiyo wakati mwingine pengine kwenye makambi mengine tutakuja kufanya Mengine zaidi ya hayo Na niliwambia nye ni watoto wangu Mimi na mwakilisha raisi wa jamuri ya mungano wa Tanzania, Dr. John Pom Joseph Magfoot. Na raisi wa Tanzania ote tuko chini yake. Na sisi ndo wasaidizi yake kwenye wilaya. Kwa mana hiyo mimi ndo namba moja, lazima ni hakikishe kama nilivo sema, mna kunywa, mna kula, mna imba, na kusifu mkiwa na afya nzuri. Haleluya. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana pamoja. Na mimi sichoki, nilikuwa na mambo mengi ndugu zangu. Ratiba ya leo imenibana kweli kweli. Nikawa naangalia kama niliahidi nimefanya baadhi. Na kwenda kufunga niliahidi kwenda kufunga. Sasa ratiba imenibana na najikunjuaje ili angalau ni nije angalau mara moja tu niwasalimie na nikaweze kuendelea na shughuli zingine. Lakini nashukuru Nimefika, mlikuwa kwenye ibada Na ni, na mnatakio kuendele na ibada Ili tuendele kumuomba mungu na kumsifu mungu Lakini hata haya tunawongea jamaa ndugu zangu ni ibada Koyo nime, tume, tumeza sikuwa tumekosea katika muendelezo wa ibada Lakini tumebaki pale pale kumsifu mungu na kumuomba mungu Koyo mniwe radhi Kama tutakuwa tumevunja taratibu, lakini mimi kama kiongozi na endana na ratiba. Kwa hiyo niliambio kwamba mda ote katikati hapo naeza nikaingia. Kwa hiyo na mimi nimeingia. E, kwa hiyo kueni na furaa. Maisha ya dunia ni, ni ukuvumiliana. Na hasa ukiwa kiongozi ni kukubali kuwa jalala. Kuvumilia magumu, kuvumilia ma, 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 yani kupokea magumu, kupokea maraisi, kupokea changamoto na mambo mengine. E, kwa hiyo katika maisha tukubali kuvumiliana na kukubali kukua flexible. Saa ndugu zangwe na kusameana kwa sababu mungu anatuomba, anatusi sana kusameana katika maisha. Tusife na, tusife na vinyongo. Tusife kwa, ku, kwa, 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 kwa masononeko, yaani kwa mba una, unakuwa na, 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 na hasira na nina nini, hayo mungu hapendi. Masabato ni watu wakuipa na kuchenda na washukuru sana 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 kwa upendo mnaonyesha kwa serikali yangu ambayo na isimamia, serikali ya Dr. John Paul Magufuli na mimi kwa kweli, mtaendelea kuwa balozi wenu mzuri katika maisha yangu ya utumishi wa kazi. Nilisema siku ile mnifikishe salamu kwa kiongozi wenu mkuu. Sijachoka kuwahudumia wa umini wa kisabato. Kwa hiyo nitasema leo nikiiwa mtaani nitasema nikikutana na rais nitasema nikikutana na mkuu wa mkoa nitafikishia salamu zenu na wengine wote nitawafikishia salamu zenu kwamba hao hili kundi la umini wa aina hii ni kundi la umini Watulivu, sio wanaharakati, wana, mu, wana, 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 wana muomba mungu sana, na wana ti mamlaka, zili zopo madarakani. Na shukuru sana sana, na nikisimama mbele enu pia huwa natamani na sana kuendelea kutoa sadaka, na jua wachungaji wangu hawa wamelipia bili za maji, na nini, koyo na leo, nita kukabizi laki moja, Ili angalau uweze kulipa kama kulikuwa na bili kidogo ya maji. 
na nini kwa sababu unajua maisha haya kutafuta senti pia sasa hivi lazima uitafute kwa jasho hamna senti rais rais siku hizi eh jamani kuna senti rais rais jamani ndio ulikuwa unaunganisha ndege ukirudi posho umelipwa siju umefanya nini uongo uongo siku hizi rais kapinga ofisadi kaziba mianya yote utoke jasho ndipo upate hela Eh hey, na siku ile niliwaambia fanyeni kazi mtoke jasho tupate hela. Hamna hela rais rais hapa. Lazima tupate hela safi. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo mimi si nitawachukulia muda wenu mwingi. Leo ninao furaha kubwa sana kuona mnamaliza salama. Kikubwa ni kumaliza salama. Amen. Hey, kwa hiyo nawashukuru sana 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 na niendelee tu kusema kwamba Mwenyezi Mungu awabariki sana na endelee kusimama na nyie nyie pamoja na vizazi vyenu vya sasa na vya baadaye asanteni sana kwa kunisikiliza na Mwenyezi Mungu awape rehema zote kubwa na ndogo kwa hiyo ngoja ni nikupe ile sadaka yangu angalau iwapunguzie makali ya kulipa bili ya machi Na mimi nilisha waaga na mimi sikuwa na muda mrefu na niaombe tu kuambia kwamba mimi kwa imani yangu ni Muislam. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo ningetamani sana kusikiliza ibada yenu. Lakini sasa nilo yaongea yanatosha itosha tu kusema kwamba naomba kuwaaga na kuwatakia sabato njema. Asanteni sana Mungu awabariki sana. Aya. Hapa lakini kwa sababu unaondoka utaendelea kuzisikiliza njiani. Asante sana. Asante sana. Karibu sauti ya jangwani. Peace
Jewa kumbuka mtu wa Mungu wali mwita jina tabita alikuwa ni mtenda mema hadi ulimwengu lishuria alikuwa ni mwenye upendo busara ukalimu desturi yake ya maisha kwa jamii yote alikuwa, alikuwa ni mwenye upendo Salo kalimu desturi yake ya maisha kwa jamii yote Akujalibu watakujisifu kwa mema yote aliyotenda Hadi kifo kilipofika uli mwangu wote ukaliatabita wenye njali wapata kula wasiona nguo pia aliwavisha kwa hayo yote hakujisifu wenye njali wapata kula wasiona nguo pia aliwavisha kwa hayo yote hakujisifu Watu wa Mungu kweli watu watu hawajisifu watenda po matendo mema mema kimya kweli ukakimya zote nazozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozoz
e, tuko nao katika e, e, mikutano hii e, labda tu nianze kwa kumtambulisha e, mchungaji e, ambaye ametutembelea katika mambo siku ya leo e, mchungaji Jacob e, Mangara yeye ni mchungaji wa mtaa wa Chemba na, na katika makambi ya leo tunapohitimisha katika ibada hii amekuja kujumuika pamoja nasi Pastor Jacob karibu uwasalimie watu wa Mungu wapungie mkono Asante lakini pia e, pamoja naye tunao wahudumu wa kambi letu tunaye mchungaji Chacha Mtiti yeye ni mchungaji wa mtaa wa Mpwapwa kule Dodoma na ametikuwa kitubariki katika makambi haya na kwa kweli pasta chacha Mungu akubariki unaweza ukapungia watu wa Mungu mkono lakini pia tuko na mchungaji zawadi Yesaya yeye pia ni mchungaji katika miongoni mwa mitaa ya iliyo katika lile jiji la Dodoma mtaa wa Kikuyu mchungaji zawadi na pia amekuwa mbaraka katika makambi haya mchungaji salimia watu wa Mungu pia tuko na mchungaji mtweve e, mchungaji mtweve nina tangu tumeanza makambi alifika hapa siku ya Ijumaa na tulipofungua makambi ni tulikuwa naye alitufungulia makambi yetu siku hiyo ya Ijumaa tukaendelea naye siku ya Sabato kwa kweli pasta mtweve amekuwa ni mbaraka na kila napo e, mtambulisha pasta mtweve huwa ninapenda kusema ya kwamba e, pasta mtweve ni mlezi wangu na nilipokuwa katika mtaa wa Sadani alinilea vizuri na alinihudumia vizuri amekinishauri na kunielekeza vizuri ninampenda mchungaji mtweve e, utendaji kazi wake ni, ni mchungaji ambaye yuko sharp ni mchungaji ambaye anatunza muda vizuri kama ni taratibu za ubatizo akisema ubatizo ni muda fulani ameshafika kama ni kitu fulani ameshafika mchungaji ubarikiwe sana na ninatambua huduma yako Mungu akubariki unaweza ukapungia mkutano mkono na pia nipende kumtambulisha pia mchungaji mwingine ambaye tuko naye katika e, kusanyiko hili e, yeye ni mchungaji Kitange Ninaamini e, wengi wenu mnamfahamu mchungaji Kitange amewahi kuwa mchungaji wa mtaa huu wa, il, wa Ilula mtaa wa Ilula wakati e, mitaa yote hii iliyozaliwa ikiwa ni mtaa mmoja bila shaka na kwa sasa mchungaji Kitange yeye pia ni mlezi wa mitaa yote hii minne akitoa huduma za kichungaji kwa hivyo anafanya kazi kubwa lakini pia kwa sasa ana hudumu kama e, chaplain mchungaji ambaye ni mlezi katika vyuo katika e, shule za sekondari na vyuo vya kati na vyuo vikuu katika kanda yote ya Iringa e, huduma za magereza na huduma zote za chaplainsia e, mchungaji mchungaji Kitange unaweza ukasimama ukapungia mkutano mkono e, pamoja nami E, niko na mchungaji mwenzangu ambaye tumeshirikiana e, katika kulea e, mitaa hii minne ambayo ipo katika kanda hii ya Ilula e, mchungaji Fahamu Shedura yeye ni mchungaji wa mtaa wa Ilula na mtaa wa Maenge e, ni mchungaji ambaye tume, tunashirikiana tangu tulipofika hapa e, mwezi Januari mpaka sasa kwa kweli tumekuwa tukifanya kazi vizuri kwa pamoja kwa umoja mchungaji Shedura Mungu akubariki sana na ni kuombe tu upungie mkono mkutano huu Nami ninayezungumza pamoja nanyi jina langu ninaitwa Siti Andrew mimi ni mchungaji wa mtaa wa Mtua na mtaa wa Vitono ninawakaribisheni sana katika ibada ya leo na muda si mrefu E, kabla waimbaji wa kwaya ya sauti ya jangwani hawajaimba nipende kumtambulisha kwenu mchungaji ambaye amekuwa ni mnenaji mkuu katika mikutano yetu hii mchungaji Lumbe mchungaji Maotola Lumbe yeye ndiye amekuwa mnenaji wetu katika mikutano hii nilipokuwa nikitazama ile ratiba ya makambi na nilipoona jina lake 
nikatamani kumuona mchungaji Lumbe. Maana nilikuwa nikimuona katika TV, nilikuwa nikiingia YouTube katika channel yake ya Maotola TV ambayo amekuwa akituambia hata hapa katika mikutano hii na amekuwa akimtumikia Mungu kwa namna ya pekee. E, mepata kufahamu na mepata mibaraka ya kusikia otuba zenye nguvu ambazo amekuwa akizitoa karama za pekee ambazo Mungu ameziweka ndani yake tunamuombea na mchungaji Lumbe Mungu akubariki sana ni mchungaji ambaye amefanya kazi kwa sehemu kubwa amezunguka maeneo mbalimbali mbali katika Tanzania hii na ameubiri ndani na nje ya nchi na kwa juma hili tumekuwa naye kwa siku zote na mchana wa leo mchungaji Lumbe atakwenda kutubariki tena kwa somo kwa hivyo ni waombe pale mlipo mumuombe atakapokuwa kinena pamoja nasi na Mungu atamtumia kwa namna ya pekee kwa utukufu wa jina lake sauti ya jangwani karibuni na mara baada ya kwaya hii ya pekee mchungaji atasimama kuzungumza pamoja nasi Oh 